हेलो आज आज खान चैप्टर फोर्टी थ्री नियालो चुनाव को बो चैप्टर फोर्टी थ्री चैप्टर फोर्टी थ्री के बोला है जे साशिप साम बुआ कैथलिस के बोला है साशिप साम एवं अध्य के बोला है बुआ साशिप साम बुआ कैथलिस नंबर अध्य तो कैथलिस नंबर अध्य शुरू कर रहा है हमारे दिखता पड़ते मून बोप किया से म� बैकग्राउंड किया से आनो आनो आरेखा से जीओ तो समय बैकग्राउंड टा पूजे नहीं तो बैकग्राउंड ने एक है ना बैकग्राउंड मूल्य तो लेखा से एक है ना जे आनो आनो है नो ए नो नो कथा टा मूल्य तो यूज़ करा है रखा ये और थे नो मानो अच्छा मूल्य तो रखा जो खन निजे कुन कुछ राग बो तो खन नो इंग्लिश को बोला किंतु जो दोनों काव के कुन कुछ राग तो बोलते चाहे दोनों काव के जो भी कुन कुछ करे राग तो बोली बा कुन कुछ राग तो बोली तो अलसे कहते तारा के आ ओ अथवा हैं इस को तो होगा हाँ तो आनो यूज कर रखे थे मतलब आनो तार परे ओनो एवं हैनो इतना मैंने कौन नियम में कौन टर्स तो बाबा हो बेबा कौन टर्स तो जो तो वैसे तो कम में जाएगा शेट आगे जाना दूर कर आनो बाबा हो बे मूल्य तो जेस शकल भार अथवा एडिक्टिव जेस शकल भार बहुत बा एडिक्टिव बेर शेषे सौरवों में ही से बे आ थक बे शेषे भार बैठे तो जैसे आ या ओ अथवा यो ए ये चैटर जी कौन है एक ता जैसो कल भार बिशेष से था तो अर्थात आया वो यो ये चैटर मतलब जी कौन है एक ता शुरू बोलना जी कौन भार बिशेष से था लेता साथे मतलब तो आनो जुकत हो गया ये बोलते अच्छे आनो आनो तो किया से आनो होते बोला होते हैं जी कौन है एक ता भार बा एडिटिव भार बहुत हो भार तो सबाय बुजार को था भार बनो होते प्रिया बाग का जाके सुपुर्ते सामने तुम पुरुष सुन बैया है ताके बोला है भार तो भार बैठे थे बेर शिशे भार अथवा ऐड थे बेर शिशे जो भी ओ यो उ यू उ ई ये छोटा जी को नेक्स्ट शो बोलना था के ताहल तार साथ जो तो है ओ नो ठीक कोनो क्रिया बाब हर बेशे से हाँ था के हाँ था का और तो जे कोनो भार तो जे कोनो सब बेशे से जिधे हाँ था के तो लामन दे ये हाँ था के की कुछ तो बात दी तो भई हाँ टा बात दी ये हाईर पूरी बोलते हम रा है देखो अन्नो तो था के ठीक सर जब मैंने कहा उदाहरण दो ऐसे प्रथम टर्क के तो थाम थाम माने लो भरा नीचे बोले शेख के तो शुद्ध थाम हाँ किंतु जो कोन अन्न के के भरे रखते बोल बोल भरे रखा जाने बोलो हाँ वे जो कोन की करते हो थाम ऐसे थे ये आनो आनो है ना जी कोन एक तो जुटते होता है तो एक ने थाम होते हैं एक तो भार भरा जैसे तो इतने से तो श्रवण किया से आस श्रवण आस ये जो ना ऐसे थे आम तले थाम मने भरा आर थाम नो हो बे भूरा रखो और तो अन्नो का उसे जो दुकान कुछ भूरे रखते बोले ठीक है सर एक बार अच्छे भार बे शिष्य जो दी ओ यो यो था के तल पे से तो अन्नो जुट हो बे जब मन दुल मन दुल मने तुरी परा एक बार निकलने शॉप बनो दी टा से माने या से आ आ दुले या से उ ये उटा हो चाहिए लायन है, शेष तो ये शत जुटते हैं ओ नो, तले शत जुटते हैं मने इटा हो जब मंदुल मने तुरी करा मंदुरो नो हो बे तुरी करे राखो बा तुरी करे राखो, ठीक है सर? लास्ट वन भार बे शेष हाथ थकले हायर पुरी बोलते है नो है नो है नो हाथ थकले हायर पुरी बोलते हाबात जाता हाबात भी है नो इरा मने कास करे इलाह मने कास करा तो इटा लास्ट है हाँ से ये जो नहीं हाय पूरी बोलती क्यों चाहे हाथ बात की सोशल है नो बे तो लेट हो जाते इल है नो अथवा इरे नो हम और तो कास करे रखो अन्नो काफी कास करे रखा तो ना बोलते चले भाई बोलता ओके 
लास्ट और एक व्याकरण हे कि भार विशेष जिओ जुक्त हो भार विशेष जिओ जुक्त हो भार विशेष जिओ क्या जुक्त करो भार अथवा एडजेक्टिव भार अथवा एडजेक्टिव अर्थात एडजेक्टिव एडजेक्टिव अथवा भार विशेष जिओ जुक्त कर जिओ जुक्त कर मूलत नेगेटिव सूचक प्रश्न करेगेटिव सूचक प्रश्न करार बुझीजे नेगेटिव सूचक प्रश्न बोलते बांगला भाषा बोली जाए खासना खरस नाई घुमस नाई टाइप कथा बोलते गो क्रिया जेको भार अथवा एडजेक्टिव पर जिओ बसाले है लाइक आप मान हम भलो छो मान भलो और एर साथ जुक्त कर जिओ छो जिओ प्रश्न करेगेटिव सूचक तो एक क्षेत्र छो मान भलो छो जिओ भलो ना ठीक है आर एखे लेखा छोआहा छोआहा हलो पसंद करा जेहतु पसंद करा छोआहा ये छोआहा जिओ पसंद करो ना छोआहा जिओ पसंद करो ना बुझते ना कि तो जिओ ये एक पार्टिकल एक अंश यह सकल भाग के साथ जुक्त है लास्ट स्वर्वर्ण व्यंजन मन बाचन ठाकुर ना ठाकुर सब साथ ही नियम प्रजोज्य है ओके अच्छा एबार् चले जा मूल चैप्टारे एखे बला हे छल गुण तैतलिस नम्बर चैप्टारे शुरू नाम लिखा है छल गुण छल गुण मान उल लोहा और एर साथ उल जुक्त होर्माली खूब सीम्पलि जो चिंता करी उल हे सबजेक्ट पार्टिकल सरि अबजेक्ट पार्टिकल उल हम एक अबजेक्ट पार्टिकल ठीक है साधारण पर भार व्यवहार थे भार व्यवहार जमन ओम गिओम गि उच्चन की भाव रियल ए नियम जो नीचे थके थे रियल नियम नीचे थे यंग ना थे अन्न को व्यंजन मन थे से क्षेत्र में नियम उच्चारण है रियल उच्चारण है ना ये उच्चारण ओम गि ना कि मूलतनेूज कर मूल एकत्रुक्त उच्चारण हो जाए सलगुन लोहा सर मान लोहा सर ओके चले जाहवा मान संलाप संलाप एक दिन व्यक्तर मध्य कथा हे एक व्यक्तर नाम हे आदित और एक जन व्यक्तर नाम खन देखते इट हलो आदित और इट हलो खन प्रथम आदित बोलते से युण युण मान हलो सूदीबृंद मान विभिन्न और बुन मान जन बुन हम सम्मान कर प्राप्ति कर बोलते गले बुन व्यवहार कर तो बोला हे युण सूदीबृंद शिगुम शिगु मान बुद्ध बुद्ध मान हे बुद्ध मान नूल मान हल आज अनुल मान आज 
হাইয়া হাল হাইয়া হাল হলো করতে হবে হাইয়া হাল মানে করতে হবে ছাগব আমরা এই ছাগব মানে জানি কাজ আর এখানে কাজটা নাউন হিসেবে দেওয়া হয়েছে এজন্য এর সাথে হয়ে গেছে উল অবজেক্ট পার্টিকেল বা ভার্বের আগে নাউন আসার কারণে এর সাথে উল্লেখ হয়েছে ছাগব উল মানে কাজ আলিও আলিও মানে জানিয়ে জানিয়ে অন্য কাউকে জানানো তো বলা হয় আলিও আর নিজে জানতে গেলে শুধু আল বোঝা হয় বলা হয় আলিও জানি থুরি থুরি মানে দেওয়া আর থুরি গ্যাস শুনে দেওয়া মানে দেবো তাহলে বলা হচ্ছে ইয়রবুন ইয়রবুন শুধু বৃন্দু ছিগুম বুদ্ধ এখন থেকে অনুল কাজ অনুল আজ হাইয়া হাল করতে হবে ছাগুপুল কাজ আলিও জানিয়ে থুরি গ্যাস শুনে দেবো জানিয়ে দেবো বা বলতে পারবো তারপর বলা হচ্ছে অনুরুণ অনুরুণ মানে হচ্ছে আজ অনুরুণ মানে আজ অনুর মানে আজ এর সাথে অনুযুক্ত হয়েছে সাবজেক্ট পার্টিকেল হিসেবে অনুরুণ আজ খপুজিব সলসি হাগো খপুজিব সলসি এই খপুজিব হচ্ছে একটা খপুজিব বা আমরা এটাকে ফ্রেম বলতে পারি খপুজিব বলতে গেলে কোরিয়ান ব্যবহার করা হয়েছে এটাকে হ্যাঁ খপুজিব फ्रेम तैर करलगुन मान लोहा छरिफा संयुक्त करा चुक्त करासेंबलि छरिफा সংযুক্ত করা যেহেতু সংযুক্ত করা বা অ্যাসেম্বলি করা একটা ভাব তার সাথে নুন যুক্ত হয়েছে নুন বা উন যুক্ত হলে যখনই কোনো ক্রিয়া বা ভার্বের সাথে উন বা নুন যুক্ত হয় তখন সেটা বাংলায় র বা এর অর্থ প্রকাশ করে তাহলে শরীফা হলো সংযুক্ত করা বা অ্যাসেম্বলি করা আর তার সাথে নুন যুক্ত হয়েছে তাহলে শরীফা নুন সংযুক্ত করা ইরুল ইরুল মানে হলো কাজ আর হা মানে করা আর এর সাথে ল जानी सर दुटे बुई मानीम शब्द थीम शब्द थीमर सीम उन আমাদের মানে আমার টিম হম মন্দ প্রথমে ইয়োগি এখানে ইন নুন এটা উচ্চারণ হবে ইন নুন আমরা জানি ত বা ছিমের পর যদি দুনতা ন আসে ত বা ছিমের পর দুনতা ন আসলে ত বা ছিমটা দুনতা নয়ের মতন উচ্চারণ হবে তাহলে উচ্চারণ হবে ইন নুন ইত মানে যেহেতু থাকা ইন নুন থাকার ছলগুনুল ছলগুন মানে লোহা আর ছলগুনুল লোহা ছাম ছুং সাম মানে তিন আর সাম সুং হচ্ছে তিন তলা আমরা বিল্ডিং এর তলা যেটা বলি সেটা হলো ছামছুম তিন তলার আর এখানে উরু উরু মানে দিকে তিন তলার দিকে ওম গিয় ওম গিয় মানে সরিয়ে নৌল খন্দে অ নৌল খন্দে মানে রাখবো অর্থাৎ তিন তলার দিকে সরা রাখবো এটা যে কোনো একটা নির্দেশ করবো বলছে পরটা বলা হচ্ছে ছলগুন লোহা মধু মধু মানে হচ্ছে মোট বা সব ওম গিয় সরিয়ে ন উন ন মানে রাখা আর উন হলো রবাইয়ের ন উন রাখার হুয়ে নুন হুয়ে মানে পরে হুয়ে নুন পরে খনুসিকা খনুসি মানে খনুসা এখানে শি আসছে আমরা জানি যে যে কোনো ব্যক্তির নামের পরে শি থাকে তো এখানে শি আছে তার মানে এখানে খনু যেটা আছে এটা একজন ব্যক্তির নাম খনুসি মানে খনু সাহেব খফু জিপ সলসি থিম অর্থাৎ খফু জিপ যে কাঠামো আছে সেটা তার তৈরি করার যে টিমটা আছে সেটাকে বলা হচ্ছে খফু জিপ সলসি থিম এরা কি করবে ফানজাং ফানজাং মানে সুপারভাইজার সুপারভাইজার বা উপরস্থ কর্মকর্তা যে যেটা বলি না কেন ফানজাং তার সাথে ফানজাং মানে হলো সুপারভাইজার আর এগে মানে হলো কে হ্যাঁ ফানজাং সুপারভাইজার কে ফানজাং সুপারভাইজার এগে মানে হলো কে সুপারভাইজার কে ফুগো আমরা ফু মানে জানি দেখা আর ফুগো মানে দেখে আর ফুগোর পরে যদি হা থাকে তাহলে এটা সাধারণত দেখে বা দেখা এরকম হবে না এটা জানানো অর্থ প্রকাশ করবে তাহলে ফুগো হ্যাঁ জুসে মানে জানিয়ে দেব মানে জানিয়ে দিবেন জুসে যেহেতু অন্য কাকে জুসে মানে দেন তাহলে ফুগো হ্যাঁ জুসে মানে জানিয়ে দিবেন এরপর বলা হচ্ছে ক্রোমিয়ন তাহলে আমরা জানি ক্রোমিয়ন মানে তাহলে কিন্তু এখানে ক্রোমিয়ন হবে এরপর ক্রোমিয়ন এরপরে খপুজিত সলসিথিম খপুজিত সলসিথিম হচ্ছে কি 
কফুজিবের যে কাঠামোটা আছে সেটা তৈরি করার যে টিমটা থাকবে সেটাকে বলা হয় কফুজিব সলসি টিম ছাগপুল ছাগপুল মানে কাজ সিজাক সিজাক মানে শুরু আর সিজাক হা মানে শুরু করা আর সাথে ল কমিটিতে যে টেক্টরে বলছি ভবিষ্যৎকাল প্রজন্মের জন্য সিজাক হাল কমিটি মানে শুরু করব এর উত্তর খ ন বলতেছে নে নে মানে হ্যাঁ আলগেস আলগেস মানে বুঝতে পেরেছে আল মানে জানা বা বুঝতে পারে এর সাথে গেস আছে বুঝছে ইয়াহি তো আলগেস মানে বুঝতে পেরেছে পরে বলা হচ্ছে সাগপি সাগপি মানে কাজ ছাগপ মানে কাজ তার সাথে এই সাবজেক্ট পার্টিকেল এসেছে আর এখানে লেখা আছে কুতনা কিন্তু উচ্চারণ হবে কুন্না লেখা আছে কুতনা উচ্চারণ হবে কুন্না যেহেতু ত বাচ্চ মানে পূর্ণ আসলে ত বাচ্চ মানে নয় নতুন উচ্চারণ হয় কুন্না আর মিয়ন সাধারণত বাংলায় মিয়নটা বাংলায় লেলে অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয় মিয়ন মিয়নটা তো কুন্না মানে হচ্ছে শেষ করা আর মিয়ন মিয়ন যুক্ত করা হয় মূলত বাংলায় লে লে অর্থ প্রকাশের জন্য তাহলে কুন্না মিয়ন মানে শেষ করলে আর ফারো মানে তাৎক্ষণিকভাবে বা সাথে সাথে যে যেটা বলতে চান ফারো তাৎক্ষণিকভাবে বা সাথে সাথে বা শীঘ্রই ফোগহা মানে জানানো যেটা একটু আগে বললাম ফো মানে দেখা কিন্তু ফোগহাল জানানো তাহলে ফোগহালকেও লকেও যেটা আছে লকে এটা হলো মূলত ভবিষ্যৎকাল বোঝানোর জন্য ইউজ করে তাহলে ফোগহালকেও মানে জানাবো ওকে এরপরে বলা হচ্ছে যে খু হুইয়েন খু হুইয়েন মানে হচ্ছে এরপরে বা তারপরে খু হুয়ে এরপরে ফারু শীঘ্র বা তাৎক্ষণিকভাবে বা সাথে সাথে ছড়িত সংযুক্ত করা বা অ্যাসেম্বলি করা ছাগপুল মানে কাজ ছাগপুল কাজ সিজা খাল শুরু করব এখানে বলা হচ্ছে সা সাটা হচ্ছে একটা সাটি কি বলা হয় সা হচ্ছে একটা এক্সপ্রেশন যা কথা বলার জন্য ইউজ করা হচ্ছে কুরম তাহলে হ্যাঁ সিজাক হাফসিদা সিজাক হাফসিদা সিজাক মানে শুরু আর হা মানে করা এর সাথে যে বর্ষিদার ব্যবহারটা আছে এই বর্ষিদাটা মূল্য হচ্ছে কি প্রস্তাব সূচক কথাবার্তা বলার জন্য যেমন আমরা বাংলায় কাউকে যদি কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে চাই বা দাওয়াত খাওয়াইতে যেতে চাই তাহলে সেটা আমরা বলি তাহলে আমরা বলি যে চল যাই চল খাই চল ঘুমাই এই টাইপের কথা বলি তো এখানে সিজা খাপ সিদ্ধাটা হচ্ছে এরকমই যে কোথাও যাইতে চাইলে বা কোথাও কিছু করতে চাইলে মানে চল যাই চল খাই এটা এভাবে বলার জন্য কোরিয়ানরা মূলত বর্ষিদা বা অবশ্যই ইউজ করে তাহলে এখানে কুরম তাহলে সিজা খাপ সিদ্ধা চলে শুরু করি এমন অর্থ প্রকাশ করবে ওকে এবার আমরা চলে যাব পরের পেজে পরের পেজে হচ্ছে শব্দ তালিকা এক অর্থাৎ আহুই ইল আহুই ইল শব্দ তালিকা এক এখানে খনসল লেখা আছে সেই নামে খনসল মানে হলো কনস্ট্রাকশন বা কনস্ট্রাকশন ব্যাপারটা কনস্ট্রাকশন যেতে যে ব্যাপার সেগুলো বলা হয় খনসল খনসল কনস্ট্রাকশন কাজ আর হিয়ন জাং হিয়ন জাং হলো কি সাধারণত উঠানকে হিয়ন জাং বলা হয় অর্থাৎ খালি জায়গা যেটা বা বাড়ি ঘরের উপর আমাদের কিছু যে জায়গাগুলো থাকে খালি থাকে সেটাকে বলতে হিয়ন জাং কনস্ট্রাকশন তো আসলে কোনো উঠান হয় না মূলত কনস্ট্রাকশনের একটা সাইট হয় তো এই ক্ষেত্রে আমরা এই খনসল হিয়নজাং এর অর্থ ধরে নেব কনস্ট্রাকশন সাইট এর প্রথম শব্দটা দেওয়া আছে খনসল কনস্ট্রাকশন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিল্ডিং এর নির্মাণের কাজ করতেছে হ্যাঁ এটা হলো খনসল এরপর একটা হচ্ছে খোংসা জাম এখন এখানে প্রথমে লেখা আছে খোংসা খোংসা মানে অ্যাকচুয়ালি নির্মাণ অর্থাৎ কনস্ট্রাকশনের যে নির্মাণের কাজ করা সেটাকে বলা হয় খোংসা আর এরপরে ইউজ করা হয়েছে জাম সাধারণত বেশিরভাগ বেশিরভাগ সব না বেশিরভাগ না অনেক শেষে জাং থাকলে সেটা কোন স্থান করবে যায় হুম তাহলে খুমসা জাং হলো নির্মাণের স্থান অর্থাৎ এই জায়গাটাতে নির্মাণের কাজ চলতেছে এরপরটা হচ্ছে ফিয়ক দুল ফিয়ক দুল মানে হলো ইট 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 দিয়ে মূলত কি করে দালান বানায় বা ওয়াল বানায় এই ফিয়ক মানে হলো ওয়াল বা দেওয়াল আর ফিয়ক দুল পুরাটা হবে ইট অর্থাৎ ফিয়ক দুল দিয়ে ফিয়ক বানানো হয় এরপরটা হচ্ছে সলগুন সলগুন মানে লোহা এটা তো দেখতে পাচ্ছি কয়েকবারে বলা হয়েছে এটা এরপরে আসছে সিমেন্ট থ্রু সিমেন্ট থ্রু মানে সিমেন্ট আমরা তো দেখতে পাচ্ছি সিমেন্ট এটা একটা কমন একটা শব্দ ইংরেজিতে ইউজ করতে করতে তো এটা মুখস্থ করার মতো আর কিছু লাগবে না সিমেন্ট থ্রু এরপর এটা হলো খনখুরিত খনখুরিত মানে হলো কনক্রিট কনক্রিট বলা হয় কোনটাকে কনক্রিট হলো ইট বালু সিমেন্ট এগুলো মিক্সড করার পরে যে মিশ্রণটা তৈরি হয় সেটাকে খনখুরিত কনক্রিট বলে এরপর হলো ফিগে ফিগে হলো মাচা ফিগে হইল মাচা এই মাচাটা কোনটা এই মাচাটা হচ্ছে মূলত আমাদের বিল্ডিং এর ঢালাই কাজ করার সময় দেখবেন যে বাস টাস দিয়ে বিভিন্ন ইয়ে বানায় যে মাচা মতন বানায় সেটাকে বলে ফিগে 
আবার বিল্ডিং এর ওয়াল গাঁথনি করার পরে প্লাস্টার করার জন্য দেখবেন যে এই ধরনের মাচা বানানো হয় এরপর তো হলো খনমুল খনমুল মানে আমরা জানি খনমুল মানে বিল্ডিং খনমুরুল বিল্ডিং সিট এই সিট মানে তৈরি করা বা নির্মাণ করা এটা মনে হয় আমাদের 18 বা 20 নম্বর চ্যাপ্টার থেকে এর আগে পড়া হয়েছে সিট মানে তৈরি করা বা নির্মাণ করা এর নিচে আবার লেখা আছে এর নিচে তারপর এটা হলো টাং আমরা কোরিয়ান ভাষায় টাং মানে হলো মাটি মূলত টাং অর্থ হলো মাটি আর এর সাথে যে উল্টা আসছে উল্টা হলো পার্টিকেল যেতে পরে ভাগ খনন করা আসছে খনন করা অর্থাৎ ভাবের আগে যখন নাও আসে তখন তার সাথে উলবা রুল যুক্ত হয় ঠিক আছে তাহলে টাং হলো মাটি ফা মানে খনন করা মাটি খনন করে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাটি খনন করতেছে এরপরে খফুজিব সলসিহা খফুজিব সলসিহা যেটা আমাদের একটু একটু সংলাপের মধ্যে এটা না আলোচনা করলে যে খফুজিবের কাঠামো তৈরি করতেছে বা প্রস্তুত করতেছে এরপর হলো সলগুনন লোহা ছরিফ হা ছরিফ ছরিফ হা হলো কি সংযুক্ত করা এখানে এই যে কনস্ট্রাকশনের কাজগুলো চলতেছে এখানে দেখেন যে এদিক দিয়ে লোহা সোজা দেওয়া হয়েছে আবার এদিক দিয়ে দেওয়া হয়েছে এর মাঝখানে যেখানে যেখানে লোহাগুলো মিক্সড হয়েছে এই জায়গাগুলোতে কি করতে হয় এই লোহাগুলো বাঁধতে হয় বাঁধার জন্য আমাদের গোনার তার ইউজ করে এই যে বাঁধতেছে বা আটকা দিতেছে এটাকে বলা হচ্ছে শরীফ হা ঠিক এরপর হলো কংক্রিট কংক্রিট এর যে কংক্রিট যেটা ইবালো সিমেন্ট এর মিশ্রণ এটা কি ঢালা দিতেছে ঢালা দাওকে বলা হয় থাসল হা এটা ঢালা দিতেছে থাসল হা ঢালা দিতেছে ওকে এরপর হচ্ছে মন বক এক ব্যাকরণ যেটা আমরা একটু আগে পড়েছি যে আনো আনো হানো এটা ব্যবহারটা একটু আগে আমি বলেছি তো এখানে দুটো উদাহরণ আছে এক নম্বর উদাহরণ বলা হচ্ছে গা একজন ব্যক্তি না আরেকজন ব্যক্তি গা বলতেছে প্রথমে গা বলতেছে আদিছি হ্যাঁ আদিছি মানে আদিত সাহেব ফিয়াকদুরুল ইট ওম গিয়ে সরিয়ে নৌস রাখুন এর উত্তরে না বলতেছে নে নে মানে হ্যাঁ আল গেসুমিদা আল গেসুমিদা মানে বুঝতে পেরেছি ওকে তারপরে গা আরেকটা বলতেছে ওজনে দুই নাম্বারটা ওজনে নুন সকালে মুসুন মানে কোন সাগফুল কাজ হ্যাইও মানে করবেন বা করব বা করি কোন কাজটা করবেন সকালে কোন কাজটা করবেন জিজ্ঞাসা করতেছে বলা হচ্ছে মঞ্চ প্রথমে ই ছুঁয়ে ই ছুঁয়ে মানে দুই তালায় মনুল দরজা থারা এই থারা মানে উঠায়া মানে সরাইয়া লোড করে যেতে সরাইয়া উঠায়া থারা নইয়া হেয় মানে উঠায়া রাখতে হবে ঠিক আছে ন মানে রাখা আর এখানে আইয়া হেয় যেটা সেটা তে হবে অর্থ প্রকাশ হবে না নইয়া হেয় चले जा সংলাপ দুই এখানে দেখতে পাচ্ছি দুজন মহিলা কথা হচ্ছে দুজন মহিলা একজনের নাম হলো থেরি অ্যাকচুয়ালি থেরি এটা নাম না থেরি হচ্ছে কোরিয়াতে সাধারণত যারা কেরানির কাজ করে সেই কেরানিদেরকে থেরি বলা হয় থেরি আর মনিকা হলো একজন শ্রমিকের নাম ওকে থেরি প্রথমে বলতেছে থেরি বলতেছে কি বলতেছে মনিকা সি মনিকা সি মানে হলো মনিকা সাহেব ডেলিভারি করার পণ্য বা বিতরণ করে অর্থাৎ যে পণ্য গুলো ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে ডেলিভারি দিতে হবে বিভিন্ন ফ্যাক্টরি বা যেখান থেকে ওয়ার্ডার আছে সেখানে পাঠাতে হবে নাপুম হাল ডেলিভারি করার মূলগণ জিনিসপত্র ফোজাঙ্গন ফোজাং মানে পেকেট করা ফোজাঙ্গন পেকেট থা মানে সব কুন্নাজিও কুন্না কুন্না মানে শেষ করা হ্যাঁ কুন এই তবা ছিলেন পণ্য যেটা কুন্না শেষ করা আর এর নিচে এসে সাংসদ মানে অতীতকাল বুঝাচ্ছে কুন্নাত শেষ করেছিলেন আর জিও দ্বারা নেগেটিভ সুযোগ প্রস্তুত করার জন্য তাহলে কুন্নাজিও শেষ করছিলেন না প্রস্তুত করছে এটা এর উত্তর মনিকা বলতেছে নে নে মানে হ্যাঁ ফেরি নিম দেরি নেম মানে হবে কি দেরি নেম মানে হচ্ছে কেরানি যেটা যেখানে থেরি ছিল থেরি থেকে থেরি নেম যেহেতু আমার আমরা ওয়ার্কার লেভেল আমাদের যেহেতু উপর পর্যায়ে যেই থাকবে তাদেরকে আমাদের কি করতে হবে সম্মান করে কথা বলতে হবে এই জন্য এর সাথে আমাদের কি নেম যুক্ত করেছে তাহলে থেরি নেম কেরানি সাহেব এরপরে বলা হচ্ছে খুগি 
এই খু গি খু গি মানে হলো সাইজ খু গি মানে সাইজ পরে লেখা আছে ফিয়ল্ল বা বিয়ল্ল খু গি বিয়ল্ল সাইজ অনুযায়ী এই বিয়ল্ল মানে অনুযায়ী আবার এই বিয়ল্ল মানে আরেকটা অর্থ ছিল খুব একটা যেটা আমরা নয় বা দশ নম্বর চ্যাপ্টার দিকে পড়েছিলাম যে বিয়ল্ল মানে খুব একটা খু গি বিয়ল্ল মানে এখানে সাইজ অনুযায়ী হবে হ্যাঁ এরপরে ফুল্লি হয়েছে আলাদা ভাবে হম ফুল্লি হয়েছে আলাদা করে হম ফুল্লি মানে আলাদা বা পৃথক ভাবে আর তারও মানে আলাদা বা পৃথক ভাবে ফুল্লি হয়েছে তারও আলাদা ভাবে আলাদা করে ফোজাং হ্যাঁ প্যাকেট করে ফোজাং মানে প্যাকেট হ্যাঁ করে নোয়াশ রেখেছিলাম হুম প্যাকেট করে রেখে দিয়েছিলাম এরপর বলা হচ্ছে হান বন আমরা জানি হান মানে এক বন মানে বার হান বন মানে একবার হাগিন হ্যাঁ এখানে লেখা আছে হোয়া গিন এই হোয়া গিনটা কিন্তু উচ্চারণ হবে হাগিন 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 মানে চেক কোনো কিছু করার পরে সেটা চেক করা গেলে হোয়া গিন হা এই হাগিন হ্যাঁ চেক করে ফুসি গেছে এই ফু মানে হলো মূলত দেখা ফু মানে দেখা আর এই সি হলো কি সম্মান করে বলার জন্য আপনি করে বলার জন্য ফুসি দেখবেন আর গেছে হলো ভবিষ্যৎ করবে ফুসি গেছে দেখবেন বলতেছে একবার চেক করে দেখবেন প্রশ্ন করেছে এবার দেরি বলতেছে ছোয়াইও ছোয়াইও মানে ভালোই হবে খাচ্ছি 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 তো উচ্চারণ জানার কথা থিয়ত বাচ্চা মেয়ের পর যদি ইয়ে আসে তাহলে এটা ছিয়ের মতো উচ্চারণ হবে তাহলে খাচ্ছি একত্রে খা মানে গিয়ে খুব সিদ্ধা মানে দেখব একত্রে গিয়ে দেখব এরপর বলা হচ্ছে উম এই উমটা যেটা হ্যাঁ বাচক এটা হুম থেজাগা থেজা এই থেজা মানে বড় সাইজের বাচ্চাকে বলা হয় থেজা তাহলে বড় সাইজের খুড়ান্তে তবে বা কিন্তু সোজাগা এই সোজা মান হলো ছোট বাক্স ছোট সাইজ ছোট সাইজ টাকে বলা সোজা গা ছোট সাইজ ওয়ে 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 মানে হলো কেন ওয়ে মানে কেন সামশিপ সামশিপ মানে তিরিশ বাক্সু বাক্সু মানে বাক্স বাক্যে এ বাক্য মানে বাহিরে মানে তিরিশ বাক্সের বাহিরে আন দইও এ আন মানে না আন মানে না আর দইয়ে মানে হয় কেন তিরিশ বাক্সের বাহিরে হয় না হ্যাঁ বেশি হয় না এখানে বাহিরে হয় না মানে তিরিশ বাক্সের বেশি হয় না পর বলতেছে নে মানে সরি মানে এরকম কোনো কিছু বুঝতে না পারলে এভাবে কোশ্চেন মধ্যে একটু টান দিয়ে বললে ওইটা মানে কনফিউশন মানে বুঝতে পারে না ব্যাপারটা কি বলতেছে এটার জন্য এবার বলতেছে সামশিপ বাক্সু তিরি বাক্সু আনিন গায়ো আনিন গায়ো তিরি বাক্সু না ও বলে ইয়গি ইয়গি মানে এখানে ছুমুন স আমরা এটা আগে শিখেছিলাম ছুমুন হা খাবার অর্ডার করে আমরা শিখেছিলাম দশ এক এগারো নাম্বার বা বারো নাম্বার চ্যাপ্টারে ছুমুন মানে ওয়ার্ডার হ্যাঁ আর এরপরে যে শটা যুক্ত করা কি হচ্ছে শট হলো পত্র বা পত্রিকা যে কাগজের মধ্যে ওয়ার্ডার দেওয়া হয় এটা বোঝানো কেন তবে সুমুন শ হলো ওয়ার্ডার পত্রে সুমুন শ এ ওয়ার্ডার পত্রে সামশিব ই বাক্স বত্রিশ বাক্স রাগ রাগ মানে বলা দইয় দইয় মানে হয় ঈদ মানে আছে আর এই জানায় যে কথাটা এটা আমাদের তেত্রিশ চৌত্রিশের দিকে আমরা পড়েছিলাম যে জানায় মানে আপনি জানেন এমন অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয় তারপর বলা হচ্ছে খাস গিয়ে খাস গিয়ে মূলগণ জিনিসপত্র মূলগণ মানে জিনিসপত্র ইন্নজি ইট মানে আছে এখানে তো বাচ্চা মিনিট পর ন আসলে ইন্নজি হম ইন্নজি আছে কি না পারলি তাড়াতাড়ি হাগি না হাগি না হলো কি চেক করে ফসে মানে দেখুন তাড়াতাড়ি চেক করে ওকে এবার আমরা চলে যাব পরের পেজে নতুন যে শব্দগুলো আছে এগুলোর অর্থ এখান দিয়ে দেওয়া আছে আপনারা দেখলে পাবেন এখানে অহুই ই শব্দ তালিকা দুয়ের উপরের শিরোনামে লেখা আছে ইউথং অফ ইউথং অফ ইউথং অফটা হচ্ছে বিতরণের যে কাজটা আছে বিতরণ জাতীয় যে কাজগুলো থাকবে অর্থাৎ মাল যেগুলো ডিস্ট্রিবিউট করা হবে ডিস্ট্রিবিউশনটাকে বলা হয় ইউথং অফ আর ফুজাং হলো প্যাকেট করা অর্থাৎ বিতরণ কাজে প্যাকেট করার যে ব্যাপারটা আসতেছে সেটা বিতরণ কাজ এবং প্যাকেট করার কাজ হম এবার প্রথমটা হলো ফুলিহা ফুলিহা দা ফুলিহা হলো আলাদা করা বা পৃথক করা 
দেখেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি চিত্রের মধ্যে এই সাইটে একটা এক ধরনের রিসেট আর এক ধরনের এবং এখানে লেখা আছে খুন সাংজে খুন মানে বড় আর সাংজে মানে বাক্স বড় বাক্স এখানে এই সাইডে বড় বাক্স আছে আর এখানে লেখা আছে সাগুন সাগুন মানে ছোট আর সাংজে মানে বাক্স এই সাইডে ছোট বাক্স আছে ঠিক আছে তাহলে ফুলি হয়তো পৃথক করা তারপর তো হলো সা মানে সস্তা प्रथम मुख मान बाधा देखते नारू नारू मान हलो सरान আমরা তো সাধারণত দাগুলা বাদ দিয়ে করবো যেহেতু সেন্টেন্সে দায়ের ব্যবহার নেই তাহলে দাটা বাদ যাবে তাহলে নারু মানে হলো সরানো ঠিক আছে তাহলে এগুলো সরাচ্ছে নারু খাইবে না সরাবে পার্ট হলো সা মানে সাজিয়ে রাখা এখানে সাজায় রাখছে ইংরেজিতে বলো হ্যাঁ স্টেক করে রাখা আরেকটা বলা হলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে সা জমানো বা জমে থাকা এরকম বোঝানোর জন্য সা বলা হয় এরপর একটা হলো শীত শীত মানে হলো লোড করা হ্যাঁ এই যে মালপত্র গুলো লোড করতেছে গাড়িতে উঠাতেছে এটাকে বলে শীত আর আমরা জানি ন্যারি ন্যারি মানে হলো নামানো আমরা পড়েছিলাম ন্যারি নামানো তো ন্যারি এটা নামাইতেছে নামা নামে বা নামায় নামায় মানে তো মালপত্র আনলোড করতেছে সেটা আনলোড করে এরপর হলো ছুরাহা ছুরা হলো কি মাল এই ফ্যাক্টরি থেকে বের হয়ে গেলো ডেলিভারি উদ্দেশ্যে বিতরণ উদ্দেশ্যে এটাকে বলে হচ্ছে ছুরাহা আর লাস্টে আছে নাপুম হ্যাঁ নাপুম হ্যাঁ হলো ডেলিভারি করা অর্থাৎ আমাদের যে জায়গাতে প্রোডাক্ট যাওয়া দরকার সেই জায়গায় প্রোডাক্ট পৌঁছে দেওয়াতে বলা হয় নাপুম হ্যাঁ ঠিক আছে এবারে নিচে যাচ্ছে ওকে এখন হচ্ছে মুন বোপ দুই মুন বোপ মানে ব্যাকরণ দুই এটা জিও ব্যবহার যেটা সেটা আমরা একটু আগে বলেছি করেছি শুরুতেই পড়ে নিয়েছি এখানে উদাহরণ দেওয়া আছে এক নম্বরে একটা গা একজন ব্যক্তি সে বলতেছে ফোজাং উন ফোজাং মানে হলো প্যাকেট করা থা মানে সব পুন্যা জিও শেষ করছিলেন না অর্থাৎ প্যাকেট সব করা শেষ করছিলেন না উত্তর বলতেছে মেয়ে হ্যাঁ খুবই ফি হল খুবই বি হল সাইজ অনুযায়ী ফুলি হয়েছে আলাদা করে বা পৃথক করে ফোজাং হাসো প্যাকেট করেছিলাম তারপরে দুই নাম্বারে বলা হচ্ছে খরচ এই খরচ হচ্ছে ক্লায়েন্ট বা কাস্টমার ক্লায়েন্ট বা কাস্টমারকে বলা হয় খরচ খরচ হয়ে কাস্টমারের ফোনেল পাঠানোর মূল গণ জিনিসপত্র শিকুমে এখন শীতকো শীতকো মানে লোড শীত মানে লোড করা হ্যাঁ এই গো ইত যেটা আছে এটা চলমান বা কন্টিনিউস বোঝানোর জন্য শীতকো ইত লোড করতেছেন জিও লোড করতেছেন না এখন লোড করতেছেন না এই শীতকো ইত জিও লোড করতেছেন না এর উত্তর বলতেছে আনিও মানে না আজিক এখনো আজিক মানে হলো এখন সাংজারুল মানে বাক্স মুখ মানে বাধা হ্যাঁ আর এই গো ঈশ্বর হলো কি চলমান বুঝতেছে মুখ বাড়তেছে তিন নম্বর এটা হচ্ছে গা একজন সে বলতেছে ইগে ইগে মানে এটা নেই লাগাই মিকাল ছুরাহাল ছুরাহাল মানে হলো কি ডেলিভারি করার মূলগণ পণ্য জিও জিও হলো নেই মূলগণ জিও ডেলিভারি করার পণ্য না উত্তর বলতেছে নে হ্যাঁ মাছ নিদে মাসুম মেদে মানে সঠিক বলেছেন এখানে মাত মানে হলো সঠিক হ্যাঁ মাতের আরেকটা অর্থ ছিল ঘুষি মারা যেটা মাথায় সঠিক ভাবে ঘুষি মারতে হবে বলেছিল মাসুম মেদে পরের পেজে ইয়নসুপ ই অনুশীলন দুই এর মধ্যে এখানে যেগুলো আছে এগুলো কোনো কাজের না এগুলো কোনো কাজের না খুব একটা লাগে না উম ফালতু কার্যক্রম বা কার্যকলাপ এখানে যা আছে এগুলো খুব একটা কাজে লাগে না লাস্ট হচ্ছে সঙ্গ সঙ্গ মানে হলো তথ্য এই তথ্যটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের পরীক্ষা কম বেশি কাজে লাগে হ্যাঁ সঙ্গতে উপরে সে নামে লেখা যায় খনসল খনসল মানে হলো নির্মাণ কাজ বা কনস্ট্রাকশনের কাজের হিয়নজাং হিয়নজাং এই হিয়নজাং মানে হলো উঠান অর্থাৎ খনসল হিয়নজাং হলো কনস্ট্রাকশন সাইট আর এর সাথে যে উই আছে উই হলো বাংলায় রবা এর তাহলে কনস্ট্রাকশন সাইটের ছুংজাংবি ছুংজাংবি হলো কি এই যে ভারী মেশিনপত্র যেগুলো আছে ভারী মেশিনপত্রকে বলা হচ্ছে সুংজাংবি ঠিক আছে এখানে প্রথমে যে চিত্রটা দেওয়া আছে সেটাকে বলা হয় সিগেসা 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 মানে হলো ফকলিফট ফকলিফটটা এমনি দেখে হয়তো ক্লিয়ার বুঝবেন না আমরা যদি গুগলে গিয়ে দেখি সিগেসা
এই হচ্ছে এটাকে বলা হয় সিগেসা এই সিগেসা হচ্ছে সাধারণত ফ্যাক্টরিতে বা ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ করা হয় এইগুলোর কাজটা হচ্ছে এই যে সামনে যে শিঙ্গার মতো দেখা যাচ্ছে এরকম এটা নিচে দেয় ঢুকাই দিয়ে তারপর মাল উপরে এটা উপরের দিকে উঠাইয়ে মাল নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরে রাখা হয় স্থানান্তর করা হয় ভারী মাল পত্র দুই টন তিন টন পাঁচ টন পর্যন্ত মেয়ে সরানো যায় এটাকে বলা হয় সিগেসা ইংরেজিতে এর নাম হলো ফকলিফট এই সিগেসা মানে হলো ফকলিফট चलाचल मालपत्र नारम नारम मान स्थान ठीक है इंगरेजी शब्द मुगुन मान हलो भारि भारि मूल गणक जिसपुत्र थुर मान तुले स्थानीद लुट कर इत्यादि बुलडोजारुलडोजार मिरनेरान पृष्ठी मालपत्री मान भारी मालपत्री 
নংখিক ইলেকট্রিসি যন্ত্রপাতি বা কৃষি মেশিন এগুলা কি করতে হবে কুমিরা সরি ঠিক আছে এরপর এটা হচ্ছে লাস্ট ওয়ান হচ্ছে দম্পতুরক দম্পতুরক হলো ডাম্প ট্র্যাক বা ময়লা ট্র্যাক আমরা ঢাকা সিটিতে দেখি বলো ময়লা বহন করার জন্য এই ধরনের বিভিন্ন ট্র্যাক ইউজ করা হয় এগুলোকে বলা হয় থম্পু ট্র্যাক বা দম্পু ট্র্যাক এর প্রথম রয়েছে ছাগাল এই ছাগাল শব্দের অর্থ হলো পাথর আর কি পাথর বলতে নুড়ি পাথর যেটা আমাদের কনস্ট্রাকশন কাজের জন্য ইউজ করা হয় ছাগাল এই ছোট পাথর গুলো নুড়ি পাথর আর এরপর হলো মোরে মোরে মানে হলো বালু বালু হ্যাঁ বালুকে বলা হয় মোরে আর শক্তান যেটা আছে শক্তান শক্তান হলো কয়লা যেটা আমরা কয়লার কোন থেকে যে ধরনের কয়লা যেগুলো জ্বালানি ইউজ করা সেটাকে শক্তান বলে আর লাস্ট এটা তো সুরেগি মোয়ালা এটা আমরা জানি হ্যাঁ এটা তাউই রুল তাউই তাউই মানে প্রবৃতি বা ইত্যাদি তাউই রুল প্রবৃতি নারু মেদের সরাবার স্থানান্তর করে লাস্ট এটা হলো গুরাই দো এই গুরাই দোটা অনেকটা আমাদের বুলডোজারের মতোই তবে পুরোপুরি বুলডো জানা এই গুরাই দো দিয়ে মূলত ওই মাটি কাটা কাটে সমান করার জন্য সমান করে কাটে এটার জন্য ইউজ করা হয় গুরাই দোটা যেমন টাং মানে মাটির আর ফাদাক মানে হলো মেজে মাটির মেজে বা ফ্লোর কাক্কা এই কাক্কা মানে কমানো আমরা আগে শিখেছিলাম যে কাক্কা কমানো কিন্তু এখানে কাক্কা মাটির মেঝেটা কমায় বলতে কি মাটিটাকে কাটে এই যে কাটতে কাইটা কেটা হ্যাঁ কাইটা কমানো যেটা সমান করা যায় হ্যাঁ কাক্কা খুঁড়ে নিতে কাইটা কাইটা কী করে বহন করে অর্থাৎ মাটিগুলো সরাই নিতে হচ্ছে সরাই না ওটাকে খুঁড়ে নিতে হয় যে কাইটা কেটে জমায় জমায় নিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে লাস্ট হলো রেমিখন 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 আমরা ঢাকা সিটিতে ঢাকার বাইরেও দেখি যে হাই রেস বিল্ডিং করতে গেলে ইট বালু সিমেন্ট ইট বালু সিমেন্ট এগুলো মিক্স করার জন্য ছোট ছোট মেশিন সম্ভব হয় না যার কারণে এরা কি করে ইট বালু সিমেন্টের গুঁড়োগুলো মিক্স করা সম্ভব হয় না যার কারণে এরা কি করে এই রেমিখনগুলোর মধ্যে ইট বালু সিমেন্ট ঢেলে দিয়ে এটা পর্যাপ্ত করে মিক্স করে মিক্স করে এবং এটা যেহেতু জমে না যায় তার জন্য এটাকে সবসময় গুণমান থাকে এবং এটা একটা ট্রাকের উপরেই থাকে যেহেতু এই ট্রাকগুলো একদিকে থেকে আরেক জায়গায় মুভ করা যায় এবং স্ক্রিন সিস্টেম থাকে তো এটাকে বলা হয় মূলত রেমিখন এই রেমিখনটা হচ্ছে কি এটার কাজ হলো কনক্রিট হল কনক্রিট সূর্যে আনতে হোক যাতে মিশানো যায় খ্যামিয়ংশ মানে ঘূর্ণায়মান থাকে অবস্থা কি করতেছে উন্মার হামে যায় স্থানান্তর করতেছে সরাইতে অর্থাৎ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় করছে বুঝতে পেরেছি তো এই হলো চ্যাপ্টার এই বিষয় এখানে ছুটিগুলো বসে শুনতে হবে আপনাদের শুনবেন যদি না বুঝেন সেক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করলে সলিউশন দেব লাস্ট এখান থেকে প্রশ্ন আসে স্টার্ট হচ্ছে এরকম লিসেনিং আসতে পারে তবে রিডিং এ এখানে প্রশ্ন বেশি আসে যেমন এই এরকম পিকচার দেয়া ছিল চারটা অপশন দেয়া ছিল হ্যাঁ পিকচারটা কোরিয়ান ভাষায় কি বলি সেটা জানতে হবে আর একটা হলে এরকম শূন্য স্থান আসতে পারে এই শূন্য স্থান অনুযায়ী আর একটা ব্যাপার হচ্ছে এখানে মূলত এই চ্যাপ্টারটা গত বছর এই ছম্বু থেকে কম বেশি ভালো অনেকেরই কোশ্চেন আসছে তো আপনার এই ছম্বুগুলো ভালোভাবে মানে পুরো চ্যাপ্টারটা ভালোভাবে দেখাটা ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টার থেকে দেখা হলো এই খুলচাকরির ছবি দেখলো খুলচাকরির ছবি দেখে আপনার খুলচাকরির দিয়ে টিকচের মানে আরেকভাবে প্রশ্ন করা হয় যে এরকম যে ধরেন এরকম বলা হলো যে থাউম জুমেস থাউম জুমেস নিচের মধ্যে দ্বারা করা হয় বা কোন ভারী যন্ত্র দ্বারা করা হয় বা কোন মেশিন দ্বারা করা হয় তো ওখানে আপনাকে এই কাজটা দেখে বুঝে নিতে হবে এটা খুব চাকরি কাজ হ্যাঁ ওখানে পিকচার দেওয়া থাক বলে চারটা অপশন চারটা নাম দিতে পারে যেমন ধরেন এক নম্বরে খুব চাকরি দিল দুই নম্বর বুল দিল তিন নম্বর থোর অপশন চার নম্বর আরেকটা ঠিক আছে তো তখন আপনাকে এই কাজ দেখে বুঝে নিতে হবে যে এখানে কোনটা হচ্ছে মানে কোনটা উত্তর হবে হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে এই চ্যাপ্টারটা বাসা ভালো করে পড়েন স্টাডি করেন আশা করি সবাই উত্তর হবে তারপরে যদি কারো কোনো কিছু না বোঝার মতো থাকে আমাকে কোশ্চেন করতে পারেন আমি লাইনে থাকবো হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ